ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మన స్పెషల్ వచ్చి సింపుల్ హెల్దీ బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీ అండి చాలామందికి ఎంతో ఫేవరెట్ రెసిపీ అయినా ఆలు పరోటాని చాలా ఈజీగా టేస్టీగా ఎలా తయారు చేసుకోవచ్చో చూద్దాము ఈ ఆలు పరోటా తయారు చేసుకోవడానికి ముందుగా ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకుని ఇందులో రెండు కప్పుల గోధుమ పిండి వేసుకుందాము టేస్ట్కి సరిపడా సాల్ట్ కూడా వేసుకుని పిండిలో సాల్ట్ అంతా కలిసేలాగా ఒకసారి కలుపుకుందాము ఇప్పుడు ఇందులో వాటర్ పోసి మనం చపాతి ముద్దలాగా కలుపుకుందాము రెండు కప్పుల గోధుమ పిండిలో ముప్పావు కప్పు వాటర్ అయితే మనకి కరెక్ట్గా సరిపోతాయి చపాతి పిండి కంటే కొంచెం సాఫ్ట్గా ఉండాలి మనకి ఇక్కడ పిండి ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత ఒక స్పూన్ ఆయిల్ కూడా వేసుకుని ఇంకోసారి కలుపుకుందాము ఇలా సాఫ్ట్గా ఉండాలి మనకి ఇప్పుడు మూత పెట్టి ఒక పది పదిహేను నిమిషాల పాటు దీనిని నాననివ్వాలి ఈలోపు మీడియం సైజు బంగాళాదుంపలు మూడు తీసుకుని కుక్కర్లో వేసి మూడు విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకుని పొట్టు అంతా తీసి ఇలా మ్యాష్ చేసి పెట్టుకుందాము ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టుకొని ఇప్పుడు ఇందులో ఒక స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకుందాం ఆయిల్ కొంచెం హీట్ అయ్యాక ఇలా చిన్నగా కట్ చేసుకున్న రెండు పచ్చిమిర్చి రెండు రమ్మల కరివేపాకు ఇలా కట్ చేసుకుని వేసుకుందాము ఇవి కొంచెం ఫ్రై అయ్యాక ఇలా కట్ చేసుకున్న ఆనియన్ తరుగు టేస్ట్కి సరిపడా సాల్ట్ కూడా వేసుకుందాము కొంచెం పసుపు హాఫ్ స్పూన్ కారం కూడా వేసుకుందాము మనం పచ్చిమిర్చి వేసుకున్నాం కాబట్టి కారం కొంచెం వేసుకుంటే సరిపోతుంది సారీ అండి ఇక్కడ క్లిప్ మిస్ అయ్యింది అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా ఒక హాఫ్ స్పూన్ వరకు వేసాను ఇప్పుడు ఇందులో ఒక స్పూన్ జీలకర్ర పొడి ఒక స్పూన్ ధనియాల పొడి వేసుకుని మసాలాలన్నీ లో ఫ్లేమ్లోనే పెట్టుకుని వేయించుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ముందుగా మ్యాష్ చేసి పెట్టుకున్న ఈ ఆలు ఉంది కదా ఇది కూడా ఇందులో వేసుకుందాము ఇవన్నీ ఇలా ఫ్రై చేసుకోవడం వల్ల ఆలులో ఉన్న మాయిశ్చర్ అంతా పోయి మనకి పరోటా తయారు చేసుకునేటప్పుడు విరిగిపోకుండా పర్ఫెక్ట్గా వస్తాయన్నమాట ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని ఇందులో కొత్తిమీర తరుగు ఒక స్పూన్ వరకు నిమ్మరసం వేసుకుని పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి పూర్తిగా చల్లారాక మళ్ళీ ఒకసారి ఇలా కలుపుకొని కర్రీ అంతా కూడా బాల్స్ లాగా చుట్టి పక్కన పెట్టుకుందాము ఇలా బాల్స్ తయారు చేసి పక్కన పెట్టేసుకుని ఇప్పుడు మనం ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న ఈ చపాతీ ముద్ద ఉంది కదా దీన్ని ఇంకోసారి కలుపుకుందాము ఇలా కలుపుకుని ఇది కూడా చిన్న చిన్న బాల్స్ లాగా డివైడ్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకుందాము ఇలా తయారు చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు పరోటాలు ఒత్తుకుందాము ఇప్పుడు ఇలా ఒక్కొక్క ముద్ద తీసుకుని ఇందులో ఇలా వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా ఇలా ఒత్తుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో కర్రీని ఇలా మధ్యలో పెట్టుకుని ఇలా బాటన్ వేల్ సహాయంతో ఇలా ఒత్తుకోవాలి ఇలా అన్ని జాయింట్ అయ్యేలాగా చూసుకుని ఈ ఎక్స్ట్రా పిండిని తీసేసుకుందాము ఇలా తయారు చేసుకోవాలి ఇంకోసారి చూద్దాము
ఇలా రెండు బటన్ వేళ్ళ సహాయంతో మనం కర్రీని లోపల ఉండేలాగా ఇలా తయారు చేసుకోవాలి ఎక్స్ట్రా పిండిని తీసేద్దాము అన్నీ ఇలా తయారు చేసుకుని ఇప్పుడు ఒక్కొక్క పిండి ముద్ద తీసుకుని మనము పరోటాలాగా ఒత్తుకుందాము కొంచెం పొడి పిండి చల్లి పూరి కర్రతోటి లైట్గా ప్రెస్ చేసుకుంటూ పరోటాని ఒత్తుకోవాలి ఎక్కువగా ఒత్తినట్టయితే మనకి కర్రీ బయటకు వచ్చేసే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి లైట్గా ప్రెస్ చేసుకుంటూ కొంచెం మందంగానే రుద్దుకోవాలి ఇలా పరోటా తయారు చేసుకోవాలి ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టుకుని పరోటాని ఫ్రై చేసుకుందాము ఇలా వేసి ఒకవైపు ఫ్రై అయ్యాక రెండో వైపుకి టర్న్ చేసుకుందాము ఇలా ఆయిల్ కానీ బటర్ కానీ నెయ్యి కానీ ఏదైనా వేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవచ్చు చూసారు కదా మనకి పరోటాలు చాలా పర్ఫెక్ట్గా వచ్చాయి ఇలా ఫ్రై చేసుకుని టమాటా కెచ్చప్తో సర్వ్ చేసుకున్నట్టయితే చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా లైక్ చేసి షేర్ చేయండి ఇంకా మరిన్ని వెరైటీ రెసిపీ వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో